Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Мне часто задают вопрос в личку мастера и не в личку, в перископе везде о том, какой нужен стартовый капитал для того, чтобы вообще стать в принципе мастером. Обычно, кроме обучения, которое стоит от 50 до 150, мастеру нужно будет снять помещение. Если он будет один работать, то это помещение должно быть минимум 16 квадратных метров. Вы должны посчитать это исходя из расположения вашего, потому что в каждом городе разные цены, поэтому пишите столбик и считайте. Потом минимальный набор, какой нужен вам. Вам нужна зона ожидания для клиента, то есть это какой-то там маленький диванчик, про ресепшн я не говорю. Скорее всего, вы начнете с салона красоты какого-то, где ресепшн будет так. Это будет кушетка, столик мастера, лампа обязательно, свет очень важен. Минимальный набор, которым вы начнете работать, обычно это может быть где-то, наверное, 5 пигментов. В принципе, вам хватит 2 бровных, 2 губных, 1 для век. И машинка. Машинка – это самое вот основное и важное. Машинка может стоить 3000, может стоить 200 тысяч. Машинками, вот мы, допустим, на своих базовых курсах учим работать самыми простыми. Вот за 3000 машинка вы сможете ей делать в любой сложности процедуру. Единственный ее минус – это то, что она будет часто ломаться. На такие машинки расходники стоят вообще просто сущие копейки. Я уже в каком-то видео говорила о ценах на себестоимость процедуры. Посмотрите на нашем канале в YouTube. Я со стопроцентной гарантией вам говорю, что научиться работать одинаково хорошо можно машинкой и за 200 тысяч и машинкой за 3000 вот эта машинка она стоит в районе трех трех с половиной тысяч рублей это аналог гуччи китайский ей можно делать тени на веках ей можно делать волоски ей можно любой плотности прокрас делать на губах и стрелки то есть ей можно делать все расходники на нее копеечные тоже это акупунктурные иголки и стартануть при отсутствии средств можно с ней несколько штук таких купить, потому что они часто ломаются, чтобы вы не остались просто во время работы с поломанной машинкой и незаконченной процедурой. Все остальное, все расходники, это ватные диски, салфетки, какие-то коробочки, но это тоже на самом деле очень маленькие деньги. То есть основное, на что вам надо будет потратиться, это оборудование, то есть это свет, кушетка, столик мастера, стул мастера и э, машинка. Все остальное это расходники, которые вам привезут там, в пару тысяч рублей уложитесь. Пигментом, я опять сказала, это может быть в принципе даже там дорогой пигмент, но не больше пяти цветов. То есть это один черный, два коричневых, можно коричневый взять один э, самый темный из линейки, один э, такой теплый, какой-то русый, ореховый вот из этих. Это может быть и дорогой пигмент, и дешевый татуировочный пигмент. И по губам вы тоже берите два там нейтральных оттенка, в принципе хватит вам на первые два-три месяца работы спокойно. Естественно, вы тут же начнете зарабатывать при грамотном отношении к продажам. Но к концу этого видео вы уже сможете примерно посчитать, сколько будет стоить открыться и начать работать. Как показывают наши расчеты, открытие своего кабинета вам выйдет примерно вилка такая от 300 до 800 тысяч. Зависит от ваших запросов. То есть там машинка много стоит и, возможно, если вы захотите сразу стартануть с лазером, тоже он стоит основное количество денег, которые вы потратите. Кстати, я забыла сказать, мы делаем очень много для того, чтобы наши видеоролики помогали всем мастерам. Если вам понравилось это видео, прямо сейчас поставьте меня на паузу и подпишитесь на наш канал и поставьте лайк внизу. Мне будет очень приятно, и этим вы покажете, что мы идем в правильном направлении. Спасибо! Если вдруг у вас нет этих денег, но вы очень хотите, чувствуете призвание просто к этому бизнесу, то всегда есть возможность взять кредит. Деньги небольшие, это обычный потребительский кредит. На самом деле я с этого начинала сама тоже. Если вдруг у вас будут вопросы, задавайте их в описании к этому видео, либо в нашу личку во, во всех социальных сетях или в Перископе. Я с удовольствием вам отвечу на ваши вопросы. Всем спасибо за просмотр, всем пока!